nominato presidente dell'ente Rina in un momento di grandissima importanza, visto che il Rina compie 160 anni di storia. Il Rina oggi non è più un corpo unico come era in passato, ma oggi noi eh, Rina Ente siamo una fondazione sostanzialmente che controlla il Rina Spa a Valle, il quale svolge tutte le attività operative. Noi come fondazione siamo di supporto e di aiuto al Rina Spa nella sua crescita e nello svolgimento della sua attività. Il Registro Italiano Navale nasce a Genova nel 1861 su iniziativa della mutua assicurazione marittima, pochi mesi dopo la proclamazione del Regno d'Italia ed è il terzo registro nato al mondo. Tutto è iniziato quando gli assicuratori e gli armatori sentirono l'esigenza di un organismo tecnico indipendente che verificasse le navi, a quei tempi a vela, per rispondere a principi di classificazione dettati nei propri regolamenti. Il Rina viene dal mare, anche se oggi è una realtà ben più allargata che copre svariati campi dell'industria. Basta pensare alla storia del nostro paese negli ultimi 160 anni. Corrisponde come numero sia l'Orina che l'Italia. Dopo la Prima Guerra Mondiale assorbe il Veritas Adriatico di base a Trieste e la sua presidenza viene portata a Roma. Il registro Elevato al rango di ente morale, si occupa di verificare le navi della marina mercantile battenti bandiera italiana, a scopi di sicurezza e classificazione per conto dell'amministrazione. A inizio XX secolo, con l'arrivo dei primi grandi piroscafi passeggeri per il trasporto degli immigranti e da carico, capaci di affrontare ogni tipo di mare, il registro deve fronteggiare una rivoluzione nel trasporto e nella costruzione navale, che porta, su spinta dei cantieri e dei principali armatori dell'epoca, ad una sostanziale revisione dei propri regolamenti. Gli anni successivi alla Prima Guerra Mondiale vedono una notevole espansione della flotta mercantile, per poi arrivare con l'avvento del fascismo ad un'ulteriore crescita dei compiti affidati dallo Stato italiano al registro, che classifica navi di grande prestigio, come la motonave Rex. Da qui le attività del registro non si limitano più al solo campo navale, ma si espandono anche a quello aeronautico, fino al 1938, quando torna ad essere dedicato solo alla classificazione navale. Pochi mesi prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale si tiene il primo congresso mondiale di società di classificazione organizzato dal registro a Roma, dove vengono stilati i requisiti principali comuni a tutti, come richiesto dall'applicazione della Convenzione Internazionale sul Bordo Libero stilata qualche anno prima a Londra. Nel 1968 il registro, insieme alle altre società di classificazione operanti in tutto il mondo, fondano l'AIAX, Associazione Internazionale delle Società di Classificazione. Dagli anni Ottanta, per via della liberalizzazione, a causa di una direttiva europea del monopolio per le navi battenti bandiera italiana, inizia l'espansione internazionale del registro e con essa le grandi sfide, nel settore navale e in altri settori, quali quello della certificazione e dell'ispezione degli impianti a terra e delle piattaforme petrolifere offshore, e quello della certificazione dei sistemi di gestione dei prodotti e del personale, fortemente radicato in Italia. Per fronteggiare al meglio queste sfide, nel marzo 1999, il registro decide di passare le attività operative ad una neocostituita società per azioni, RINA SPA. Ripenso a quando, nel 2002, entrai a far parte di RINA che già conoscevo per la mia attività precedente. Trovai un'azienda che mi colpì, fin dal primo giorno, per l'estrema competenza e la grande integrità delle persone e per l'attaccamento all'azienda. Il lascito del registro, che come Rina abbiamo fatto nostro da subito, è anche l'impegno per la salvaguardia dell'ambiente e della vita, primissima mission del registro nei suoi 160 anni di storia. Questi sono i pilastri che ancora oggi ci permettono di portare avanti con successo le attività, che ci hanno portato in questi 20 anni a rendere Rina un'azienda internazionale che opera in settori diversificati. Abbiamo infatti saputo arricchire le tradizionali competenze legate alla certificazione e ispezione 
e introdotto quelle del mondo della consulenza ingegneristica. Nel 2002 contavamo 700 dipendenti e un fatturato di 85 milioni. Oggi mettiamo in campo 7.000 persone. Abbiamo moltiplicato per 7 i risultati e prevediamo di crescere ancora. Sono orgoglioso di tutto questo. Come Rina stiamo realizzando il sogno di quei colleghi che 20 anni fa hanno voluto che questa azienda restasse indipendente. Una volta ho letto che ci sono due cose durature che possiamo lasciare in eredità, le radici e le ali. E io credo che sia proprio questa la grande eredità del registro. Radici forti, solide, che ci consentono di volare alto ora e nel futuro. Certamente 160 anni eh, sono una bella età, ma noi li portiamo molto bene, non li sentiamo affatto, stiamo guardando al futuro con il nostro dinamismo di sempre e con il nostro entusiasmo di sempre, quello che c'è davanti è una sfida enorme perché solo la decarbonizzazione è un processo mondiale di dimensioni colossali, non ci fa paura anche perché contiamo, uno, di cooperare con i grandi player di, questa, di questo momento storico e in secondo luogo contiamo moltissimo sulle nostre strutture e sulle loro capacità che sono assolutamente in dubbio. I nostri valori non sono cambiati, l'integrità, la competenza, il, il parti, la particolare attenzione alla sicurezza, la salvaguardia della vita umana a mare, sono stampati nella pietra e là sono rimasti e là rimarranno sempre.